উৎসব মুখর পরিবেশে মনোনয়ন জমা দিচ্ছেন প্রার্থীরা প্রতিদ্বন্দ্বিতা পুনর্নির্বাচন চান সকলে সমঝোতার অপেক্ষায় 14 দলের শরীকরা জোটের গুরুত্ব হারায়নি বলছেন মেনন 26 দিনে রিটার্ন জমা 17 লাখ 8000 রাজনৈতিক ডামাডোলের সময় বাড়ানোর দাবি Security is the bank limited from Bat Shiranam. Amazon Janati, the Kudita Rikushi Shangbadi, Shatati, and Nagis Mujima. Dosho, Ekushi Television Shangba, that is Shati Shari, the Kabin on the Facebook page www.facebook.com slash Ekushi twenty four online. Utshab Mukhor Puribeshe, Dados Jati Shangshot near Bachone, Jela returning Kormokota Katsi, Mononon from Jamadit and Pratira. Mononon Potter Shangro, who even Jamade Kendro Kore. সারা দেশে রিটার্নিং ও সহকারী রিটার্নিং কর্মকর্তার কার্যালয় সরগরম গোপালগঞ্জ 3 আসনে আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনা ও নোয়াখালী 5 আসনে আওয়ামী লীগের প্রার্থী ওবাইদুল কাদেরের পক্ষে মনোনয়নপত্র জমা দেওয়া হয় সিলেটে রিটার্নিং কর্মকর্তার কাছে মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন পররাষ্ট্র মন্ত্রী ডক্টর এ কে আব্দুল মোমেন এদিকে দলীয় নেতাকর্মীদের নিয়ে মনোনয়ন ফর্ম জমা দিয়েছেন ফেনী 1 আসনে নৌকার প্রার্থী আলাউদ্দিন আহমেদ চৌধুরী নাসিম মনোনয়ন ফর্ম জমা দেওয়ার শেষ দিন 30 নভেম্বর সিরাজগঞ্জে বেলকুচি থেকে মনোনয়ন জমা দেওয়ার খবর জানাচ্ছেন প্রতিনিধি স্বপন মির্জা সিরাজগঞ্জের মোট 31 জন প্রার্থী মনোনয়ন ফর্ম সংগ্রহ করেছে এর মধ্যে পাঁচ জন আওয়ামী লীগের প্রার্থী এবং বাকিরা অন্যান্য দল এবং স্বতন্ত প্রার্থীরা তো আজকে সকালে এই বেলকুচি এলাকায় সাবেক মন্ত্রী এবং দুইবারে সাবেক সংসদ বর্তমান জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আলহাজ আব্দুল লসিদ বিশ্বাস স্বতন্ত পার্টি থেকে মনোনয়ন পত্র সংগ্রহ করা এই এলাকা জুড়ে একটি আলোড়ন সৃষ্টি করেছে তো এই বছর আমাদের সিরাজগঞ্জের ছয়টি আসনে মোট ভোটার সংখ্যা হচ্ছে 25 লাখ 20000 এছাড়া আমাদের সিরাজগঞ্জের জনসংখ্যা হচ্ছে মোট 32 লাখ 20000 so, এই নির্বাচনকে কেন্দ্র করে যেহেতু স্বতন্ত্র প্রার্থীরা তাদের নির্বাচনের সুযোগ পাওয়ায় নির্বাচনের যে স্বতঃস্ফূর্ততার মাত্রা এটা আরো বৃদ্ধি পাবে বলে মনে করতে সাধারণ মানুষ আওয়ামী লীগ 298 আসনের প্রার্থী ঘোষণা করলেও জোটের বিষয়ে এখনো সিদ্ধান্ত হয়নি 14 দলীয় জোটের অন্যতম শরীক ওয়াকাস পার্টির সভাপতি রশিদ খান মেনন বলেছেন জোটের রাজনীতিতে প্রস্তুত তারা তিনি মনে করেন নির্বাচনের আগে জোটের গুরুত্ব কিছুটা কম মনে হলেও প্রেক্ষাপট পরিবর্তন হলেই প্রয়োজনীয়তা বাড়বে প্রণব চক্রবর্তীর রিপোর্ট দাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে 300 আসনের মধ্যে 298 আসনে প্রার্থী দিয়েছে আওয়ামী লীগ জাতীয় পার্টিও ঘোষণা করেছে 289 আসনের প্রার্থী তালিকা এই ক্ষেত্রে জোটের রাজনীতি কি থাকছে না হারিয়ে গেল সেধোয়াশা ঘুরে ফিরে আসছে এখনো আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদকের বক্তব্যেও সমঝোতার আভাস 14 দলের মধ্যে যারা ইলেক্টেবল নির্বাচনে জেতার মত তাদেরকে অবশ্যই দেব তবে নির্বাচনী উৎসবে পিছিয়ে নেই Jodo দলীয় জোটের শরীক দলগুলো জোটের অন্যতম শরীক ওয়ার্কার্স পার্টি মনোনয়ন ফর্ম বিক্রি করেছে নির্বাচনী কৌশল নিয়ে চলছে বৈঠক বৃহস্পতিবার 3 থেকে 129 নম্বর আসন থেকে আমি প্রতিদিনতে করতে চাই ওয়ার্কার্স পার্টির পক্ষ থেকে অবাধ সুষ্ঠু নিরপেক্ষ নির্বাচন হলে ইনশাআল্লাহ আমি জনগণের ভোটে জয়যুক্ত হব ওয়ার্কার্স পার্টির সভাপতি রশিদ খান মেনন জানালেন 30 আসনের নির্বাচনের প্রস্তুতি রয়েছে তাদের জোট সংগীতের আসন বন্টনের প্রশ্নই এখনো যে ধোয়াশা রেখেটাও হয়েছে এটা সামগ্রিক পরিস্থিতিকে ক্ষতিগ্রস্ত করছে আমরা আমাদের নিজের প্রতিকে নির্বাচন করব কারণ আমরা এই নির্বাচনকে গুরুত্বপূর্ণ মনে করি এটা আওয়ামী লীগের কারণে না আমরা মনে করি দেশের গণতান্ত্রিক ধারাবাহিকতা সাংবিধানিক ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে এবং দেশকে মৌলবাদ সম্পদের সাথে রক্ষা করতে সাম্রাজ্যের হাত থেকে রক্ষা করতে এই নির্বাচনটি খুব জোটবদ্ধ নির্বাচন হবে কিনা এমন প্রশ্নে মেনন জানান জোটের গুরুত্ব হারিয়ে যায়নি আওয়ামী লীগ ডাকলে তারা আলোচনায় যাবেন যদি জোটের আসন সমন্বয় হয় তাহলে পর ভালো আমরা মনে করি চতলে প্রসঙ্গিকতা এখনো আছে এবং এটা খুব যুক্তিভাবে আছে তার কারণ 
নির্বাচন শেষ কথা নয় নির্বাচনের পরে আরও নতুন নতুন সংকট দেখা দেবে আপাত দৃষ্টিতে বিএনপি জামাতকে কণ্ঠাস করা গেছে অথবা তারা জেলে আছে অথবা তারা আত্মগোপনে আছে কিন্তু এটা তো চিরকালের ব্যাপার এটা হবে না বিগত সরকারের সময় ঢাকা আঠারো আসন এবং রাজশাহী দুই আসনে নৌকা প্রতীক নিয়ে নির্বাচন করেছে বাংলাদেশ ওয়ার্কার্স পার্টি প্রণব চক্রবর্তী একুশে টেলিভিশন ঢাকা আলোক হেলথ কেয়ার অ্যান্ড হাসপাতাল ভোটের খবর আসন্ন দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ভোট দিতে প্রস্তুত জেলার ভোটাররা নির্বাচনের প্রস্তুতি নিচ্ছে আওয়ামী লীগ ও জাতীয় পার্টি এবার মেহেরপুরে নৌকার প্রার্থী ফরহাদ হোসেন এবং আবু সালেহ মোহাম্মদ নাজমুল হক আওয়ামী লীগ বলছে দেড় দশকের উন্নয়নের চিত্র তুলে ধরার পাশাপাশি নতুন প্রতিশ্রুতি নিয়ে ভোটারদের কাছে যাবে নেতাকর্মীরা তবে বিএনপির অভিযোগ হামলা মামলায় নির্বাচন করার কথা ভাবছে না তারা প্রতিনিধি ফারুক হোসেনের তথ্য ও ভিডিও চিত্রে মেহেরপুরের ভোটের আরেকটি খবর জানাচ্ছেন প্রণব চক্রবর্তী ঐতিহাসিক জেলা মেহেরপুর মুজিবনগরের শপথ নেয় স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম সরকার মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতি কমপ্লেক্স যেন ইতিহাসকে জানান দিচ্ছে প্রায় দেড় দশকে দেশের অন্য সবখানের মতো মেহেরপুরও অনেকটাই বদলে গেছে নতুন নতুন সড়কে যোগাযোগে ঘটেছে বিপ্লব তৈরি হয়েছে পাঁচশো বিশটি নতুন সড়ক মুজিবনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন সংসদে পাশ হয়েছে দর্শনা ভায়া মুজিবনগর মেহেরপুর রেলপথ নির্মাণের সমীক্ষাও শেষ কাজ চলছে মুজিবনগর স্থল বন্দরের হাসপাতালের এগারোতলা ভবনের কাজ শেষের পথে নার্সিং কলেজের আশি ভাগ কাজ শেষ হয়েছে কৃষি বৈজ্ঞানিক গবেষণাগার শেখ কামাল ইনকিউবেশন সেন্টার মুজিবনগর পলিটেকনিক স্কুল অ্যান্ড কলেজ কর্মসংস্থানের পথ দেখাচ্ছে মেহেরপুরের দুটি আসনই দুই হাজার নয় থেকে আওয়ামী লীগের দখলে বদলে যাওয়া এই জনপদে আগামী জাতীয় নির্বাচনে শেখ হাসিনার উন্নয়নই আওয়ামী লীগের স্লোগান এবারও নির্বাচনে জয়ী হতে আগেভাগেই প্রস্তুতি নিয়ে রেখেছে আওয়ামী লীগ মানুষের কিন্তু ইতিমধ্যে আমরা সম্পৃক্ত করেছি এই সরকারের ভালো কর্মকাণ্ডের সাথে সেই জন্য আমরা মনে করি যে আমাদের টার্গেট আছে স্ট্র্যাটেজি থাকে একটা নির্বাচনে নির্বাচনী স্ট্র্যাটেজি হচ্ছে যে আমাদের দলের ইমেজ আমাদের সাধারণ মানুষের কাছে দলের ইমেজটা কোন জায়গাতে আছে দলের ইমেজ তখনই ভালো থাকে যখন আমরা দলটাকে সুন্দরভাবে সুসংগঠিত করে যখন আমরা পরিচালনা করতে পারি আপনারা নিশ্চয়ই দেখেছেন এর আগে বিভিন্ন স্থানীয় পর্যায়ে নির্বাচনে দল কিন্তু খুব ভালো ভূমিকা রেখেছে এই মুহূর্তে নির্বাচন নিয়ে ভাবছে না জেলা বিএনপি বর্তমান যে নির্বাচনের সময় এসে গেছে সেই নির্বাচনের দল নির্বাচন সংক্রান্ত কোনো চিন্তা করার সুযোগই পাচ্ছে প্রস্তুতি নিচ্ছে জাতীয় পার্টি জয় আশা করছে দলটি এই অবস্থায় জাতীয় পার্টি তত্ত্ব একমাত্র পথ যেখানে দুই দলই দুই মানুষ দেশের মানুষ শান্তিতে থাকতে পারবে এবার নতুন স্বপ্নে প্রথমবারের মতো ভোট দিতে তৈরি হয়ে আছেন নতুন ভোটাররা ভোট দিতে পারবো এরকম একটা খুব আনন্দ কাজ করছে ভিতরে আমরা নতুন ভোটার আমরা জানি সুষ্ঠুভাবে কেন্দ্রে যে যেন ভোটটা দিতে পারে উৎসবের আবহে সুষ্ঠু ভোট দেখতে চান সাধারণ ভোটার উৎসব মুখর পরিবেশ আমরা চাই আমরা চাই এই দেশে সেই সরকার নেতৃত্ব দিক যারা বাংলাদেশের জনগণের ভাষা বুঝে মেহেরপুর ও মুজিবনগর নিয়ে মেহেরপুর এক আসনে ভোটার দুই লাখ তিপ্পান্ন হাজার ছয়শো পাঁচ এবং গাংনি উপজেলা নিয়ে মেহেরপুর দুই আসনে ভোটারের সংখ্যা দুই লাখ উনসত্তর হাজার সাতশো পনেরো প্রণব চক্রবর্তী একুশে টেলিভিশন আয়কর তথ্য সেবা মাসের প্রথম ছাব্বিশ দিনে রিটার্ন জমা পড়েছে সতেরো লাখ আট হাজার ছয়শো বারোটি আদায় হয়েছে চার হাজার তিরাশি কোটি টাকা আর অর্থ বছরের প্রথম চার মাসে আয়কর আদায় হয় একত্রিশ হাজার দুইশো উনষাট কোটি টাকা লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে প্রায় চার হাজার আটশো কোটি টাকা কম আয়কর আইনে তেতাল্লিশটি সরকারি সেবা গ্রহণে রিটার্ন দাখিলের প্রমাণপত্র বাধ্যতামূলক করা হয়েছে তহিদ রহমানের রিপোর্ট চলতি অর্থ বছরে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এনবিআর এর রাজস্ব আদের লক্ষ্যমাত্রা চার লাখ ত্রিশ হাজার কোটি টাকা যার মধ্যে এক লাখ তেপ্পান্ন হাজার কোটি টাকা এনবিআর আদায় করতে চায় আয়কর খাত থেকে 
অর্থবছরের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত টিআইএনধারীর সংখ্যা ছিল তিরানব্বই লাখ ছেচল্লিশ হাজার আটশো উনসত্তর আয়কর তথ্য সেবা মাস তথা নভেম্বরের প্রথম ২৬ দিনে রিটার্ন জমা হয়েছে সতেরো লাখ আট হাজার আদায় হয়েছে চার হাজার তিরাশি কোটি টাকা তবে অর্থবছরের প্রথম চার মাসে আয়কর থেকে ইনবিআর আদায় করেছে একত্রিশ হাজার দুশো উনষাট কোটি টাকা যা লক্ষ্যমাত্রা ছত্রিশ হাজার বাষট্টি কোটির চেয়ে চার হাজার আটশো তিন কোটি টাকা কম সারা দেশের প্রতিটি কর অঞ্চলেই আয়কর তথ্য সেবা মাস আমাদের অলরেডি চলমান রয়েছে এনবিআর বলছে রাজস্ব বাড়াতে নতুন নতুন উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে মাসব্যাপী চলছে বিশেষ তথ্য সেবা ট্যাক্স নেট বাড়ানোর জন্য প্রতি বছরই বিভিন্ন রকম কর্মসূচি আমরা নিয়ে থাকি টোটাল যে আমাদের প্রশাসনিক যে কার্যক্রম তার মাধ্যমে আমরা সর্বদাই নতুন করদাতাদেরকে কর করের আওতায় আনার জন্য আমাদের প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকে আমরা ট্যাক্স জিডিপি রেশিওর যে বেহাল অবস্থা নিম্নগামিতা সেটার যদি উন্নতির অবস্থা দেখি তাহলে বলা যাবে যে আমার করদাতা বা আমাদের করদাতার সংখ্যা বা ন্যায্য করদাতার সংখ্যা বাড়ে নাই তেতাল্লিশটি সেবা পেতে নাগরিকদের রিটার্ন দাখিলের প্রমাণপত্র দেখাতে হবে দেশের অর্থনীতির স্বার্থে নাগরিককে নিজ দায়িত্বে কর দেওয়ার আহ্বান তাদের আপনার তেতাল্লিশটি সেবা পেতে হলে সরকারের এই পিএসআর বা প্রুফ অফ সাবমিশন অফ রিটার্ন সেটা দেখাতে হবে সুতরাং আপনি স্বয়ংক্রিয়ভাবে আপনাকে কিন্তু আয়করের নেটে চলে আসতে হচ্ছে সার্ভিস নেব কিন্তু আমি সার্ভিস অর্থাৎ পয়সা দেবো না এটা না এই মৌলিক উপলব্ধিটা হচ্ছে প্রথম সমস্যা মৌলিক উপলব্ধিটা দুই পক্ষের থেকেই আমি দুই পক্ষের কথাটাও বলছি কারণ যিনি কর চাচ্ছেন বা হিসেব নিচ্ছেন তারও একটা ওই রকম ধরনের একটা এনাবলিং এ তৈরি করতে হবে নির্বাচনী ডামা ঢলে অনেকেই আয়কর রিটার্ন জমা দিতে পারেননি তাই সময় এক মাস বাড়ানোর দাবি জানিয়েছে ব্যবসায়ীদের শীর্ষ সংগঠন এফ বিসিসিআই হরতাল অবরোধের কারণে তারা যে প্রতিবন্ধকতা তৈরি হয়েছে এই রাজনৈতিক এই অস্থিতিশীলতার কারণে আমরা এই এক মাস সময় বৃদ্ধি জন্য আবেদন করছি দেশের জিডিপির তুলনায় রাজস্ব আদায় খুবই কম কর জিডিপি অনুপাত এখন আট বিশেষজ্ঞরা বলছেন জিডিপির সাথে তাল রেখে বাড়াতে হবে রাজস্ব আদায় তৌহিদুর রহমান একুশে টেলিভিশন ঢাকা নিচ্ছি সংবাদ বিরতি যখন ফিরছি তখন অন্যান্য খবরের সঙ্গে আরও যা থাকবে মালয়েশিয়া নির্মাণাধীন ভবন ধসে তিন বাংলাদেশি শ্রমিক নিহত মালয়েশিয়ার পেনাঙ্গে নির্মাণাধীন ভবন ধসে তিন বাংলাদেশি শ্রমিক নিহত হয়েছে ধ্বংসস্তূপের নিচে আটকা পড়ে আছে আরও চার শ্রমিক স্থানীয় সময় মঙ্গলবার রাত পৌনে দশটার দিকে এই ঘটনা ঘটে পুলিশ জানায় প্রথমে নির্মাণাধীন ওই তিনতলা ভবনের প্রায় বারো মিটার লম্বা এবং চোদ্দ টন ওজনের একটি বিম ভেঙে পড়ে এরপর আরও চোদ্দটি বিম ভেঙে পড়ে ওই সময় সেখানে কাজ করছিলেন আঠারো শ্রমিক তারা সবাই বাংলাদেশি দুর্ঘটনায় ধ্বংসস্তূপের নিচে চাপা পড়ে নয় শ্রমিক এর মধ্যে ঘটনাস্থলে দুজন এবং হাসপাতালে নেওয়ার পর একজনের মৃত্যু হয় দুজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক বাকি চার শ্রমিক এখনও ধ্বংসস্তূপের নিচে আটকা পড়ে আছে ফায়ার সার্ভিস জানায় কংক্রিটের ভারী কাঠামোর কারণে উদ্ধার কাজ কঠিন হয়ে পড়েছে অবৈধ ড্রেসার মেশিনে উত্তোলিত বালু দিয়ে ময়মনসিংহের পুরনো ব্রহ্মপুত্র নদের জায়গা ভরাট করে বাড়িঘর এবং দোকানপাট করছেন প্রভাবশালীরা স্থানীয়দের অভিযোগ বেদখলের জায়গা এবং এসব ঘর দোকান ভাড়া দিয়ে লাখ লাখ টাকা হাতিয়ে নেওয়া হলেও নেই কোনো প্রতিকার ময়মনসিংহ বিভাগীয় প্রতিনিধি আত রহমান জুয়েলের রিপোর্ট জানাচ্ছেন রত্নাজামান ময়মনসিংহ নগরীর পুলিশ লাইনের পেছনে ব্রহ্মপুত্রের শহরক্ষা বাঁধের পাশে অবৈধভাবে ঘর তুলে স্বামী সন্তান নিয়ে বসবাস পিঠা বিক্রেতা নাজমা বেগমের নদের ওই জায়গা ভরাট করে তাকে থাকতে দিয়েছেন কাউন্সিলর পুত্র ময়না মিয়া বিনিময়ে মাসে ভাড়া দিতে হচ্ছে এক হাজার টাকা কমিশনার ছিলেন এখন এইভাবে আর কি চলতেছে এক হাজার টাকা নিজে ঘরটা হয়ে নিছি ময়না বাইকে দিতেছি কমিশনার ছেলের অবৈধ দখলদারদের কাছ থেকে ব্রহ্মপুত্রের জায়গা ভাড়া নিয়ে এভাবেই বাড়ি করে থাকছেন গৃহহীন আরও অনেকেই দোকান ঘর বসে কেউ কেউ করছেন ব্যবসাও আমরা যারা যারা থাকতেছি এরা বিট ভাড়া এক হাজার টাকা দিয়ে আমরা জায়গা জমিন নাই 
এইভাবে সবাই থাকতেছি আমরা চাই না নদী এইভাবে জোর করে দখল করুক কারণ ওই দিক দিয়ে যখন পানি হবে তখন হয়তো দেখা যাবে আমাদের এদিক দিয়ে ব্লক ভেঙে গেছে তখন এখানে ঘর বাড়ি তো ক্ষতিগ্রস্ত হবে জায়গা ভরাটের পর ভাড়া দেওয়ার কথা স্বীকারও করছেন দখলকারীরা আমাদের জমি আমরা করে খাইতেছি তারা থাক গরিব মানুষ করে থাক এলে এক হাজার পাঁচশো যাই হোক আমরা তাদেরকে বিট ভাড়া দিয়ে আমাদের সম্পদ আমরা দখলে রাখতেছি ব্রহ্মপুত্রের জায়গা দখল হওয়ার কথা স্বীকার করে পানি উন্নয়ন বোর্ড বলছে দখলদারদের তালিকা জেলা প্রশাসনে দেয়া হয়েছে তালিকা ধরে ধরে উচ্ছেদ করা হবে এই তালিকার আলোকে জেলা প্রশাসনের সাথে সমন্বয় করে সময়ে সময় আমরা উচ্ছেদ কার্যক্রম পরিচালনা করি এবং আগামী তো উচ্ছেদ কার্যক্রম পরিচালনা করা হবে দ্রুত সব জায়গা দখলমুক্ত করে রাস্তা নির্মাণ সহ সৌন্দর্য বর্ধনের দাবি স্থানীয়দের রত্নাজামান একুশে টেলিভিশন নিচ্ছি সংবাদ বিরতি যখন ফিরছি তখন অন্যান্য খবরের সঙ্গে আরও যা থাকবে বাজার বন্দি বিনিময়ে বাড়তে পারে যুদ্ধ বিরতির মেয়াদ শেষ করছি দুপুর দুইটার একুশে সংবাদ যাবার আগে ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলাম ব্যাংক লিমিটেড সংবাদ শিরোনামগুলো জানিয়ে দিব আরও একবার উৎসব মুখর পরিবেশে মনোনয়ন জমা দিচ্ছেন প্রার্থীরা প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ নির্বাচন চান সকলে সমঝোতার অপেক্ষায় চোদ্দ দলের শরিকরা জোটের গুরুত্ব হারায়নি বলছেন মেনন ২৬ দিনে রিটার্ন জমা সতেরো লাখ আট হাজার রাজনৈতিক ডামাডোলে সময়ে বাড়ানোর দাবি সর্বশেষ খবর জানতে ডাল করুন টু জিরো টু ওয়ান নম্বরে আর ভিজিট করুন একুশে ডাইস টিভি ডট কম ওয়েবসাইটে এছাড়া ফেসবুকে ভিজিট করতে পারেন ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ একুশে টোয়েন্টি ফোর অনলাইনে এতক্ষণ সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ পরবর্তী সংবাদ সন্ধ্যা ছয়টায় একুশের দেশের সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ রইল একুশের সাথেই থাকুন